Bueno, nos encontramos en nuestro segmento Enigmas en esta mañana. Tenemos información que a ustedes les va a sorprender realmente y tenemos además testimonios aquí en vivo para que ustedes constaten que esta información realmente es verídica. Eh, Jaime, buenos días, le doy la bienvenida en esta mañana, igualmente a su invitado. Quisiera pues, por favor, que usted haga la introducción del tema en esta mañana. Gracias, mi querida Verónica. Pues, este, es eh, para nosotros uh, muy importante cuando las personas contribuyen con su testimonio, ¿verdad? Es muy importante porque esto está reafirmando eh, de que de verdad se están divisando objetos en el aire. Antes de empezar ahora me voy a permitir hacer un agradecimiento a mi querida Verónica. Si podemos correr el primer video, por favor. Quiero agradecer muy sinceramente a todos los ejecutivos de Cicorrent, quienes han proporcionado un vehículo para que nosotros podremos hacer nuestra labor. Estamos armando un gran documental que se va a llamar Ecuador Punto de Contacto, lo vamos a proyectar aquí en Ecuavisa, y lo estamos armando en todas las provincias del país. Este fin de semana estuvimos en la provincia de Bolívar, en donde pues pudimos... Uh, tener en nuestras manos muchos videos, los cuales agradecemos la colaboración de las personas. Un saludo para la familia Villagrán, que colaboró tanto con nosotros. Eh, estuvimos en eh, Salinas, estuvimos en San Miguel, estuvimos en Chimbo, estuvimos en Guaranda, en todos estos sectores, en donde a plena luz del día fotografiaron y video grabaron un ovni, y también en la noche. Increíble. Lo cual pues nos permite a nosotros este, establecer ya una pauta un poquito más firme con los videos, fundamentalmente, que es un gran testimonio para nosotros, ¿verdad? El día de hoy eh, tenemos de invitado al señor Ángel Gómez. Les voy a hacer una pequeña resumen. El señor Gómez tiene una hacienda en la que producen arroz. Eh, nos une una amistad, justamente este tema fue el que nos llevó a, a, a conocernos, ¿verdad? Entonces, este, él me decía que siempre para fin de año él observaba objetos sobre su hacienda, un objeto volador que venía, daba vueltas, etc. Y nosotros fuimos a comprobar. Y justamente nosotros estuvimos pues, este, el 31 de diciembre del 94, amanecer 95, ¿verdad? Y estuvimos el 31 de diciembre del 93, amanecer 94. Y en esas dos oportunidades logramos filmar un objeto, que ya ustedes ahora lo van a ver. Sin embargo... En la segunda ocasión, pues las tomas fueron bastante impresionantes porque para nosotros, porque el objeto estuvo muy bajo, estuvo muy bajo de la imagen que nosotros captamos y eso nos llamó la atención. Pero antes, mi querido Angelito, gracias por venir, gracias por el testimonio. Queremos que le cuentes, por favor, a las personas qué es lo que está sucediendo en Daule. En Daule siempre se producen avistamientos y generalmente el, entre el 31 al 1 de enero en en las oportunidades de tres años seguidos, los he visto. En, la, en el año 93, por ahí así, eh, lo vi a una distancia de unos 60 metros. ¿Cómo era? Era un objeto redondo, con, en forma de platillo, una luz encima, una luz color púrpura, que venía descendiendo lentamente pero muy lenta hasta que aparentemente se posó en el suelo y apagó la luz. Y en, en el año siguiente se vino de frente hacia nosotros, porque íbamos con mi señora y mis dos bebés, de frente hacia nosotros y logramos verlo a unos 30 metros frente a nosotros y a una altura de unos 4 metros, calculo. Venía, ahí pudimos eh, divisarlo mejor porque se vieron las ventanillas de la nave un tipo de ventanillas que se veía y se veía adentro algo como en forma de máquinas como en forma de computadoras una cosa parecida así aunque no con total claridad porque internamente no estaba bien alumbrado uh -huh. sino que eh, semejaban unos reflejos de luz ¿Logró haber algún ser que tal vez no. iba en esta nave o que no, se bajó no. de esa nave? No, no. Puede haber sido algo que sea controlado tal vez por seres inteligentes. Lo que sucede sí, es sucede. que en Daule, sí, sí, uh -huh. sí, en Daule se están observando con mucha frecuencia estos objetos, ¿verdad? También el hijo de él vivió una experiencia sorprendente en los amanes. Estoy todo el sábado del asunto pasado. de los amanes. Vamos a correr, por favor, las imágenes de Daule para que observen ustedes, amigos televidentes, pues, y saquen su impresión. Corramos el video para poder observar la toma. En la primera oportunidad fue tan sorprendente el avistamiento que nosotros pues realmente nos, 
logramos filmar la última parte nada más, no, perdón, esto no es el video, no, eh, un poquito más adelante está, un poquito más adelante lo que sigue, ¿no? ¿Qué sí. tiene? No, 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 córrala, por favor, el video, ahí está. Correr junto. un poco más córrala adelante el video. El video. No, ahí póngale play, por favor. Ahora. Exacto, esto es. Tenemos. Esto es. No se rijan por la fecha, no se rijan por la fecha, miren, miren, esta es la toma, ¿no? Lo que venga atrás es Daule, ¿ok? Es la población de Daule. Esta, este video fue captado por Cristian Almeida, una persona que se ha dedicado a la investigación del... Miren que es relativamente bajo, bastante bajo este objeto. Una persona que se ha dedicado mucho a la investigación del fenómeno. Él es periodista profesional y hemos hecho la, el, el análisis de estas imágenes que para nosotros eran sorprendentes. En la primera ocasión... Incluso pudimos ver el objeto más bajo, de tal forma que nos quedamos asombrados. Nosotros pensamos, ahí vamos a cortar la imagen, ¿no? Porque ya luego vienen unos acercamientos y unas pruebas que hicimos. Mire, esa es la, la resplandecencia del objeto, ¿no? Uh -huh. o sea, ese es un acercamiento y una toma hecha. ¿no? ¿Esto es en los amanes? No, no, no. Esto es en, Esto es en Daule. Perfecto. Bueno, sí, hasta ahí está bien el video. Uh -huh. Gracias. Mire, lo que sucede es que nosotros, en la primera ocasión que fuimos invitados por Rangel a su hacienda, vimos tan cerca el objeto, estábamos sentados con sillas en, en la rosera, en, en los arroces, porque son extensiones planas y eh, se puede observar las luces del pueblo al otro lado, porque eso es todo plano, ¿verdad? No hay montañas, no hay nada de eso, entonces tenemos un cono óptico bastante grande y pudimos observar cómo... Decíamos, una avioneta, una avioneta viene, va a aterrizar una avioneta y nos quedamos viendo con Cristian las caras y decía... Y vimos todo el proceso y esta cosa viene, da una media vuelta en luna y se va hacia el pueblo y se pierde. Entonces, pero agarra la cámara, fílmalo y solamente le avanzamos a coger cuando ya se iba, un poquito. Pero estas imágenes fueron el año subsiguiente, es decir, amanecer año 95. Uh -huh. ¿Mm? Y eh, este año que fue 95, amanecer 96, entiendo que también tuvieron avistamientos, yo no estuve, Angelito. ¿no? Sí, así es, eh, inclusive fueron personas de el grupo Galileo, Galileo. Uh -huh. ellos estuvieron, filmaron algo, pero ya no solamente ahora esperan fin de año, ocurre en cualquier instante. En cualquier momento he tenido oportunidad de invitar amigos, los cuales nunca han visto, han habido incrédulos, o sea, no creen, eh, a muchas personas nos juzgan de locos, pero cuando los ven, ¿no? ya eh, deben de creerlo. <risa> es es un más, fenómeno extraño, eh, sí. ocurre dos casos de dos personas que no creían y eran hasta burlescos. Uh -huh. Se les asomaron tan cerca que los alumbraron. Qué increíble. ¿No? Ocurren siempre de noche estos sí. avistamientos. Bueno, ¿Qué cree ver? usted que buscan? O, o ¿A qué se cree usted que parece, se deben parece estas que apariciones? Más acercamiento. Presumo que sea más acercamiento. Increíble. Es decir, hay muchos testigos además de su familia. Ah, sí, muchos, muchos incluso. Bueno, el hijo Increíble. de él estuvo involucrado en este avistamiento de los amanes que yo le contaba, ¿verdad? Que esta nave descendió en los amanes. En los amanes eh, pasó un caso el otro día, pues muy sorprendente. Un objeto descendió casi hasta 150 metros sobre la urbanización y lo pudieron ver más de 30 personas. Así es que... Realmente fue sorprendente. Tu hijo estuvo en ese Así caso, es. ¿verdad? Él tiene un hijo, él vive en los amanes, eh, su familia, y ellos pudieron observar esto. Hay un muchacho que incluso, pues, todavía no sale de su confusión porque fue muy impresionante no es, la no es escena. Para menos. No es para menos. En todo caso, si es que hay personas que, que tuvieran esta curiosidad, podrían ponerse en contacto con usted para poder ir a, a este tipo de avistamientos y tener... Eh, la experiencia directa de poder observar estos objetos. Claro que sí. Bueno, pues entonces claro. queda la oferta. Claro, hecha desde a luego. Través del programa. Desde luego, así es que ya saben, este fin de año, amanecer 97, pues en doble es la cita. Uh -huh. Bueno, Jaime, concluimos el segmento. Así es, gracias Verónica. Gracias, y gracias, Angelito, por habernos dado el testimonio, porque esto contribuye muchísimo para que las personas puedan reafirmar pues lo que está sucediendo. ¿no? Así es que te agradezco mucho, Angelito, por haber dado tu testimonio. Gracias, muchas gracias. Bueno, eh, tenemos unas recomendaciones con Vivi.